শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের এসএসসি পরীক্ষা আর কিছুদিন পরেই শুরু হবে তোমাদের পরীক্ষার সব বিষয়ের কমন সাজেশন পাবে এই চ্যানেলে তোমরা জেনে খুশি হবে যে দুই সালের পরীক্ষায় যে সাজেশনগুলো আমি দিয়েছিলাম তার প্রায় সবই কমন পড়েছে তার ওই ধারাবাহিকতায় আজকে থাকছে দুই সালের এসএসসি পরীক্ষার ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের সবচেয়ে পারফেক্ট সাজেশন আশা করছি এই সাজেশনের মাধ্যমে তোমাদের প্রস্তুতি অনেকটাই ভালো হবে এবং দোয়া থাকবে যাতে তোমরা পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে পারো পরীক্ষার্থী বন্ধুরা সকল বোর্ডের সাথে সমন্বয় করে এই সাজেশন তৈরি করা হয়েছে তাই সব বোর্ডেই এই সাজেশন কমন পড়বে এর মানে তোমরা সারা বাংলাদেশের যে নয়টা বোর্ড আছে সব বোর্ডের স্টুডেন্টসরাই এই সাজেশন ফলো করতে পারো শুরুতে ইংলিশ ফার্স্ট পেপারে যে মান বন্টন এটা একটু বুঝে নাও রিডিং পার্টে পঞ্চাশ নম্বর প্রথম একটা সিন প্যাসেজ থাকবে এখান থেকে দুইটা প্রশ্ন থাকবে প্রথমে থাকবে মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন্স বা এম সিকিউ দশটা এম সিকিউ থাকবে নম্বর হচ্ছে দশ এরপরে আনসারিং কোয়েশ্চেন্স এখান থেকে ছয়টা কোয়েশ্চেন থাকবে ছয় দোকানে বারো নম্বর অর্থাৎ প্রতিটা প্রশ্নে দুই নম্বর এরপর সিন প্যাসেজ টু এখান থেকে দুইটা প্রশ্ন থাকবে গ্যাপ ফিলিং উইদাউট ক্লুজ এখান থেকে পাঁচ নম্বর এবং ম্যাসিং এখান থেকে সাত নম্বর এরপর রয়েছে আনসিন প্যাসেজ যেটা তোমাদের টেক্সট বইয়ের বাইরে থেকে আসবে এখান থেকে প্রথমেই থাকবে ইনফরমেশন ট্রান্সফার এখানে নম্বর হচ্ছে ছয় এবং সামারাইজিং সামারাইজিং থেকে দশ নম্বর এরপর রয়েছে রাইটিং অংশ এখানেও নম্বর পঞ্চাশ শুরুতে রাইটিং প্যারাগ্রাফ আনসারিং কোয়েশ্চেন্স এখানে একটি প্যারাগ্রাফ দেওয়া থাকবে সেই প্যারাগ্রাফে কতগুলো কোয়েশ্চেন করা হবে সে কোয়েশ্চেন অনুযায়ী উত্তর দিয়ে প্যারাগ্রাফটা সম্পন্ন করতে হবে নম্বর হচ্ছে চোদ্দ এরপর থাকবে কমপ্লিটিং আ স্টোরি এখানে একটা স্টোরি লিখতে বলা হবে নম্বর হচ্ছে বারো তারপরে রাইটিং অ্যান্ড ইমেইল ইমেইলের নম্বর হচ্ছে বারো এবং রাইটিং আ ডায়ালগ এখানেও নম্বর হচ্ছে বারো টোটাল রাইটিং পার্টে পঞ্চাশ নম্বর এই হচ্ছে তোমাদের একশো নম্বরে মান বন্টন এবার তোমাদের সবচেয়ে পারফেক্ট সাজেশনটা দেখে নাও এক নম্বর সিন প্যাসেজ কমন পাওয়ার জন্য যে প্যাসেজগুলো তোমরা পড়বে তার মধ্যে এক নম্বরে আছে হিউম্যান্স ক্যান নিদার সেন্স এরপর কান্ট্রিজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড টোয়েন্টি সিক্স মার্চ আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে মেহেরজান লিপস ইন আসলাম মাইকেল মধুসূদন দত্ত টোয়েন্টি ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি ইজ আ মেমোরেবল ডে মাইনুল ইসলাম ইজ আ কোয়ালিফাইড ফার্মার জাহির রাহান ওয়াজ ওয়ান অব দ্য মাদার তেরেসা ওয়াজ মুভড এবং মে ডে আর ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কার্স ডে এখানে এই প্যাসেজগুলো তোমরা সহজে পাওয়ার জন্য ডান দিকে ইউনিট এবং তার লেসন নাম্বার দেওয়া আছে এই দশটা সিন প্যাসেজ আশা করি ইতোমধ্যে তোমরা পড়ে ফেলেছ তবে এবার তোমরা জানলে যে এই দশটা প্যাসেজ তোমাদের জন্য এক নম্বর সিন প্যাসেজ হিসাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাই আশা করব এই দশটা সিন প্যাসেজ তোমরা আনসারিং কোয়েশ্চেন এবং এম সিকিউর জন্য পড়ে ফেলবে এবার সিন প্যাসেজ টু এই অংশে যে প্যাসেজগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে এক নম্বরে রয়েছে টোয়েন্টি সিক্স মার্চ আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে টুডে দে আর আর মেনি জবস ফিশ পপুলেশন ইজ অ্যাট দ্য রিস্ক এয়ার পলিউশন জাহির রায়হান মাদার তেরেসা হিউম্যান্স পহেলা বৈশাখ মেহেরজান লিপস ইন আসলাম এবং প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এই প্যাসেজগুলো তোমরা অবশ্যই ভালো মতো পড়ে ফেলবে উইদাউট ক্লুজ এবং ম্যাচিংয়ের জন্য এখানে ইউনিট এবং লেসন উল্লেখ করা হয়েছে যাতে তোমরা সহজেই যে কোনো টেস্ট পেপার অথবা বই থেকে পেয়ে যেতে পারো এবার তোমাদের জন্য রয়েছে আনসিন প্যাসেজ সাজেশন এই অংশ থেকে আসবে ইনফরমেশন ট্রান্সফার এবং সামারি এই অংশ থেকে যে প্যাসেজগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে এক নম্বরে রয়েছে বেগম সুফিয়া কামাল আলবার্ট আইনস্টাইন জন মিল্টন আব্রাহাম লিঙ্কন নেইল আমস্ট্রং চার্লস ব্যাবেজ স্টিফেন হকিং দ্য পদ্মা ব্রিজ দ্য পায়নিয়র অব বাংলাদেশি মডার্ন আর্ট পার্থপতি মজুমদার মাদার তেরেসা এবং স্টিফেন পল জবস শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরের দিকগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ এক থেকে ছয় নম্বরগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ তারপর একটু কম গুরুত্বপূর্ণ তবু চেষ্টা করবে সবগুলো পড়ে ফেলার জন্য যেহেতু তোমাদের হাতে সময় আছে এবার প্যারাগ্রাফ যে অংশটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ সিন প্যাসেজ বা আনসিন প্যাসেজ তোমরা প্যাসেজ থেকে কোনো রকমে অ্যান্সার করতে পারবে এবং যাদের প্রিপারেশন ভালো তারা অবশ্যই ভালো মতো দিতে পারবে কিন্তু সঠিক প্যারাগ্রাফ যদি না জানা থাকে তাহলে অনুমানে অনেকগুলো প্যারাগ্রাফ পড়তে হয় যার মধ্যে অনেকগুলি কোনো কাজে লাগে না তোমরা সারা বাংলাদেশের সকল বোর্ডে সমন্বিতভাবে যে প্যারাগ্রাফগুলো পড়বে তার মধ্যে এক নম্বরে রয়েছে প্রাইস হাইক দুই নম্বরে বুক ফেয়ার তিন নম্বরে ডিফরেস্টেশন ট্রি প্লান্টেশন 
school magazine, a winter morning, environment pollution, your school library, load shedding among COVID-19. এরপর তোমাদের জন্য রয়েছে কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ প্যারাগ্রাফ অর্থাৎ তোমাদের এই 2023 সালের জন্য একটু কম গুরুত্বপূর্ণ যদি এগুলো আগে পড়া থাকে তাহলে অবশ্যই রিভাইজ দেয়া যাবে কারণ এসএসসি পরীক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা আসলে কোনো সুযোগ ছাড়া উচিত নয় এক নম্বরে আছে ট্রাফিক জ্যাম দুই নম্বরে ওয়াটার পলিউশন তিন নম্বরে রেইনি ডে চার নম্বরে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ এবং পাঁচ নম্বরে আফার্মার এই প্যারাগ্রাফগুলো আশা করি এত কমন যে তোমরা পড়ে ফেলেছো তবুও যদি কিছু পড়া না থাকে তাহলে এখান থেকে পড়ে ফেলবে আর এগুলোর সব উত্তর অবশ্যই আমি দিয়ে দেব পরের ভিডিওগুলোতে এবার স্টোরি রাইটিং স্টোরি রাইটিং আসবে পরীক্ষায় আট নম্বর প্রশ্নে এবং নম্বর হচ্ছে বারো এক নম্বরে হোয়ার দেয়ার ইজ এ ওয়েল দেয়ার ইজ এ ওয়ে এই স্টোরিটা তোমাদের সবার পড়া আছে কারণ এটা হচ্ছে থার্স্টিক্র দুই নম্বরে অনেস্ট উড কাটার তিন নম্বরে ফেলিওর্স আর দ্য পিলার্স অফ সাকসেস এটা আছে রবার্ট ব্রুসের সেই গল্পটা চার নম্বরে হুই ইস টু বেল দ্য ক্যাট পাঁচ নম্বরে ইউনিট ইজ এ স্ট্রেংথ এই গল্পটা তোমরা জানো ছয় নম্বরে নো বডি বিলিভস আ লায়ার সাত নম্বরে কিং মাইডাস অ্যান্ড হিজ গোল্ডেন টাস আট নম্বরে ড্রেস ডাজ নট মেক আ ম্যান গ্রেট এটা হচ্ছে শেখ সাদির গল্পটি নয় নম্বরে ফুলিশ ক্রো অ্যান্ড ক্লেবার ফক্স এবং দশ নম্বরে অনেস্ট ইজ দ্য বেস্ট পলিসি তোমরা খেয়াল করে দেখো এগুলো বেশিরভাগে তোমাদের পড়া আছে আর এগুলোর উত্তর আমি দিয়ে দেব নয় নম্বর প্রশ্নে আসবে ইমেল রাইটিং এখানে নম্বর হচ্ছে বারো এখানে গুরুত্বপূর্ণ ইমেলগুলো হলো এক নম্বরে প্রিপারেশন ফর দ্য এসএসসি এক্সাম হোয়াট ইউ ইন্টেন্ট টু ডু আফটার দ্য এসএসসি এক্সাম প্ল্যান আফটার দ্য এসএসসি এক্সাম ডেসক্রাইবিং দ্য কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস অফ ইউর স্কুল কংগ্রাচুলেটিং ফর ব্রিলিয়ান্ট সাকসেস ইন দ্য এক্সাম ইম্পর্টেন্স অফ রিডিং নিউজ পেপার ইম্পর্টেন্স অফ টেকিং রেগুলার ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ থ্যাঙ্কিং ফর হসপিটালিটি ডেসক্রাইবিং ইউর কান্ট্রি থ্যাঙ্কিং ফর বার্থডে গিফট এই দশটা ইমেল তোমাদের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ এগুলো লেটারের আকারে যদি আগে পড়া থাকে সেগুলো ইমেলে তোমরা কনভার্ট করতে পারবে শুধু নিয়ম ঠিক রেখে আর কম গুরুত্বপূর্ণ কিছু ইমেল আছে যেগুলো আগে পড়া থাকলে রিভাইজ দেওয়া যাবে এক নম্বরে ডেসক্রাইবিং দ্য পিকনিক ইউ হ্যাভ এনজয়েড ডেসক্রাইবিং হাউ ইউ হ্যাভ স্পেন্ড দ্য সামার ভ্যাকেশন অ্যাবাউট প্রাইজ গিভিং সিরিমনি অফ ইউর স্কুল হাউ টু ইম্প্রুভ ইন ইংলিশ এবং ব্যাড ইফেক্ট অফ স্মোকিং সবার শেষে রয়েছে দশ নম্বর প্রশ্নে ডায়ালগ রাইটিং এই অংশ নম্বর হচ্ছে বারো যেগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো হলো এক নম্বরে প্রিপারেশন ফর দ্য কামিং এক্সাম ব্যাড ইফেক্টস অফ স্মোকিং অথবা ড্রাগ এডিকশন এভাবে আসতে পারে নেসেসিটি অফ ট্রি প্ল্যান্টেশন ইউজেস অ্যান্ড অ্যাবিউজেস অফ মোবাইল ফোন ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং কম্পিউটার ইম্পর্টেন্স অফ ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ ইম্পর্টেন্স অফ রিডিং নিউজ পেপার ইলিটারেসি প্রবলেম ইন বাংলাদেশ বেনিফিট অফ আর্লি রাইজিং এবং ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ আর কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ ডায়ালগ আছে যেগুলো তোমাদের আগে পড়া থাকলে অবশ্যই পড়ে যাবে কজেস অ্যান্ড রিমেডিস অফ রোড অ্যাক্সিডেন্টস সয়েজ অফ প্রফেশন অথবা এটা এভাবে আসতে পারে এম ইন লাইফ এবং কজেস অ্যান্ড ইফেক্টস অফ ওয়াটার এয়ার অর এনভায়রনমেন্ট পলিউশন যে কোনোভাবে আসতে পারে লেখা প্রায় একই ধরনের তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা পরের ভিডিওগুলোতে কিন্তু এই সাজেশনের উত্তরগুলো তোমরা পেয়ে যাবে যাতে এর উত্তরগুলো কোথাও থেকে খুঁজতে না হয় তোমরা ইউটিউব থেকে এই ভিডিও দেখে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং ফেসবুক থেকে দেখে থাকলে অবশ্যই পেজটাকে ফলো করবে ধন্যবাদ